，慧能大师开悟五句话就是讲的实相，实相是什么样子？本自清净，本不生灭，本自具足，本无动摇，能生万法。这就是实相，这就是真心，这就是本心。啊，无足一听，行了，不必再讲，啊，一波就给了，打发他走路，啊，早已经给他准备一条船，在后边，啊，送他上船，啊，他走了，无足回来。啊，回来睡觉睡了三天，啊，说身体不好，睡了三天，三天了走远了，啊，这才跟大家宣布，一波走了，啊，大家一见慧能这个人不见了，一波走了，肯定是的，是传给他了，大家不服啊，说老和尚糊涂啊。怎么把衣钵传给不识字的人啊？啊，全庙的人发起追，到处去找，啊，四面八方去追，这没追到。实际上，惠民追到了，就他一个人追到。啊，这个人跟吴祖也很多年了，四品将军出身。啊，他是个将军出身。那我们晓得他有武功啊，从前当将军不像现在，没有武功不可以啊。啊，全靠武功啊。啊，追到了。慧能晓得，那抢一波的，把一波放在石头上，自己藏起来。啊，他一看到一波，他手就提提不动，马上就觉悟了。四品将军，这个一波怎么会拿不动？护法神说的，赶紧变了个念头，啊，叫行者，行者。那就称他为行者，叫你赶快出来！我是来求法的，我不是为一波来的。啊，这个念头一转，慧能出来了。啊，来求法来的。啊，慧能拿着坐在石头上。啊，他向能大师求法。慧能就教他：不思善，不思恶，啊，善恶两边念头打断了，这所有念头都没有了，善恶念头都没有了。正在这个时候，如何是明上座本来面目？这一句话提醒他，真的开悟了。他在无主。会上那么多年没开悟，啊，为什么？心不转，心不一。这个时候发现自己连个小包袱拿不起来，惭愧心升起来了，真心流露了。所以，只要人真诚到极处，一句话点醒就开悟。啊，他这一悟之后，就问还有没有密语？啊，还有没有秘密的？慧能大师说：“密在如变，密不在我这里，在你这里。”啊，这是慧能大师坐下大彻大悟，四十二个人里头第一个人。
这就是分别了。遇到那群追的人，这没有这条路我看过了，这条路不在，大家走，这就是没有一个人找到他了。啊，你看能大师二十四岁，没有先出家相。啊，帮助一个人开悟啊？为什么开悟？真诚到基础啊！你看，就那么容易，不是真诚到基础做不到啊！他就是以四品将军，一波一个一波那么轻的东西拿拿不动啊！他惭愧了，真正觉悟了啊！胡族不是糊涂人。啊，无足一波传给他，绝对正确。啊，所以人真诚比什么都重要啊！我们为什么听经听了几十年都不开悟？从来没有一念用真诚心，问题就在此地。啊，什么人能得到啊？老实人能得到，聪明人不能得到。聪明是妄念多，点子多。啊，老实人，痴痴呆呆的人，那种人容易开悟。就古人有一句话说的非常非常有道理。讲聪明反被聪明误啊！这一句话几个人懂啊？不是过来的人不懂啊！到一生了都没有成就，想想为什么呢？自己太聪明了，认为什么都懂，什么都行。啊，到老的时候一事无成，往生没有把握。啊，换一句话说，还要继续搞六大轮回，什么聪明人干的？啊，奇本无比，没有人理会的，像锅炉匠这类的人，哎，这种人占大便宜。啊，最后一招，上上平瓦生。啊，连地仙老和尚都自叹不如。啊，但是他做了一件大功德，就送他瓦生，帮助他成佛。啊，郭雷江遇不到他，他也不能成就。遇到他，才能成就。他成就他的功德，不可思议。啊，我们相信啊，慧明，他那种傲慢的习气、倔强的习气，啊，不服输的习气很严重啊。怎么消掉的？一念，一念忏悔消除。那么轻的小包袱提不上来，这是让他大吃一惊的。这个时候，把这个习气就放下了。啊，他对慧能怎么能瞧得起？不认识字，看柴，樵夫出身，一四品将军。啊，他能够提个小包袱，为什么他小包袱到他手上提不起来、啊？这是大惭愧心呢。我们要想想象当时那个情景呢。啊，他那是这一念是真心忏悔呀、啊，啊，所以低头下拜呀、啊。啊，慧能也看出来呀、啊，一句话提醒。
啊，这就当头一棒啊，啊，一下就醒过来，啊，这一醒过来就大彻大悟，啊，所以拜特祖老师啊。自己以后改了个名字，不敢叫惠字辈，在《坛经》上有记载的。啊，所以我们要想到当时那种情景，你就了解，啊，怎么在一念之下大彻大悟。啊，这个一念之下，语言怎么促成的？啊，也是护法神帮助他。